நம்மளுடைய உணவு அப்படிங்கிறதுக்கான இலக்கணம் வெறும் பசிக்கும் ருசிக்குமானது மட்டும் இல்லை நீங்கள் நாலாவது நாள் கெட்டு போகிற பொருளுக்கு பெரிய சந்தேகம் இருக்காது அதே நான்கு மாதங்கள் கழித்து தான் கெட்டு போகும் பதினஞ்சு மாதம் கழித்து கெட்டு போகணும் அதுக்கு சந்தை பெருசு போய் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்றீங்க கையில் பூரா சிவப்பாக விட்டுது அது என்ன கோழியோட ரத்தமாக கிடையாது அது முழுக்க கெமிக்கல் நமக்கு தேவையாது நமக்கு வந்து அது வெள்ளை கலரில் கேசி இருந்துட்டு போடுமே அதே டேஸ்ட் தானே இருக்க போகுது எதுக்கு நம் கண்ணுக்கு அந்த சிவப்பு நிறம் கார்னல் பல்கலைக்கழகம்னு அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் அவங்கள்ட்ட இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபோர்ட்டிஃபைடு ரைஸுக்கான பேட்டண்டே இருக்குது வீட்டு நேரங்களுக்கு வணக்கம் ஆரோக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இன்னமும் டிபேட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது அறிவியல் நாளுக்கு நாள் முன்னடைஞ்சிட்டு போகுது முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டு போகுது அப்படிங்கிற விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நோய்களின் தாக்கமும் புதிய புதிய நோய்களும் வந்து நம்ம வாழ்வியலும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதும் பார்க்க முடியுது கேன்சர் ஒரு காலகட்டத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்தது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்ட இடத்துல இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்ப பக்கத்தில் நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட குடும்பத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற அளவுக்கும் கூட அவ்வளோ கொடிய நோயாக பார்க்க முடியுது ஸோ இது சார்ந்து பேசணும் அப்படின்னா உணவு அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாமல் நடப்பு இதே என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேசுறதுக்கான சரியான நபர் வேணும் ஸோ அந்த சரியான நபரான டாக்டர் சிவராம் நபர் மூட இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களோட ஆறாம் திணை புத்தகத்தில் வந்து அந்த நூடுல்ஸ் சார்ந்த விஷயம் நிறைய பேசியிருப்பீங்க நூடுல்ஸ் எப்படி வந்துச்சு இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வியாபாரத்துலேருந்து மூவாயிரம் கோடி வியாபாரமாக தொடப்போகுது ஒரு முக்கில் இருந்த விஷயம் எப்படி இன்றைக்கி வந்துச்சு அப்படின்னு இப்போ சமீபத்தில் பார்க்கும்போது நூடுல்ஸில் வந்து கேஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க இது மாதிரி ஹெல்தி இல்லை அப்படிங்க மாதிரி ஆனால் இன்னும் மார்க்கெட்டில் விற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் வாங்கிட்டு தான் சாப்பிட்டு தான் இருக்கிறோம் அது அத்தியாவசிய பொருளாகவும் மாறிடுச்சு வீக்கெண்ட் ஆனால் பேச்சுலர்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றதும் அது ஃபேமிலி வந்து குக் பண்ண சோம்பேறதுனா பட்டால் நூடுல்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றதும் கலாச்சாரம் மாறிடுச்சு அது ஏன் இவ்வளவு தூர இவ்வளோ பெரிய முக்கிய பங்கு இதில் இருக்குது சார் இல்லை அதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வர்த்தகம் அதனுடைய நூடுல்ஸை வந்து நாம் எல்லோரும் ஒரு பொருளை விரும்பி சாப்பிட்றோன்னா முதல்ல அதை சுவைச்சு பார்ப்போம் சுவைச்சு பார்த்தோடனே அந்த சுவை வந்து நாவில் பட்டு மூளையில் பதிவாகும் மூளையில் பதிவு உதாரணமாக திருநெல்வேலியில் போனே ஒரு அல்வா சாப்பிட்றீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த அல்வாவோடைய இனிப்பும் சாப்பிட்டோன்னே மூளையில் வந்து எண்டாஃபென்ஸ் ரிலீஃப் ஆகும் அந்த எண்டாஃபென்ஸ் ரிலீஃப் ஆகான்னு மகிழும் ஆனால் இன்றைக்கி வரக்கூடிய அந்த துரித உணவுகள் எல்லாமே அப்படி வாய் வழியாக உள்ள போல் கண் வழியாக உள்ள போச்சு நமக்கு பிடித்த நபர்கள் நமக்கு பிடித்த பிரபலங்கள் நாம் ரசித்த இசையோடு நமக்கு பிடித்தமான வண்ணங்களோடு அவை கண்கள் வழியாக உள்ள போகுது அதை வந்து பார்க்குற குழந்தைங்க கண்ணை விரித்து பார்க்குற குழந்த அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் அதில் வந்து குதூகலம் அடைகிறான் அந்த கவர்ச்சியான அந்த கண்களை கவரக்கூடிய அந்த விளம்பரங்கள்லையும் அது பற்றிய செய்திகள்லையும் அது பொசிஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு உத்திகளில் கவரப்பட்டு அதில் மூளை இன்டர்ஃபென்ஸ் ஆகுது அப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா மூளையில் அந்த அதே மகிழ்ச்சி சுரந்தவுடனே அப்போ இந்த பொருளை சுவைத்தா அது நல்லது அப்படின்னு ரிவர்ஸ் என்ஜினியரிங்கில் வராங்க ஸோ இது வந்து ஊடகங்களும் பிரபலங்களும் இதுக்கான வணிகத்துக்கு பின்னாடி அதை மிகப்பெரிய அளவில் பொசிஷன் பண்ணுறதுனால தான் இது வந்து மனதால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்குது அப்படி தான் அத்தனை குளிர்பானங்களாக இருக்கட்டும் நூடுல்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ தின்பண்டங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இப்படி தான் உள்ளே போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது தொடர்ச்சியாக இது உனக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான நீ கொண்டாட வேண்டிய உணவு அப்படின்னு மீண்டும் 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 விளம்பரங்கள் மூலமாக வலியுறுத்தப்படுது ஒரு பக்கம் விளம்பரம் இன்னொரு பக்கம் செயற்கையான சுவையூட்டிகள் அதாவது ஒரு பழம் கொய்யா பழம் எப்படி டேஸ்ட் பண்ணும் உங்கள் மூளை டிப்பா கொய்யா பழம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த டேஸ்ட் என்ன உங்கள் மூளையில் தெரியும் இப்போ ஆப்பிள்னால் எப்படி மூளை தெரியும் வாழைப்பழம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இப்போ கையில் வாழைப்பழம் இல்லை இதில் டேபிளில் வாழைப்பழம் இல்லை ஆனால் உங்கள் மனம் அந்த சுவையே தெரியும் ஆனால் அப்படியான சுவையை கொடுத்தது அந்த இயற்கையாக அந்த பழம் கொடுத்த விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸு இந்த மாதிரியான செயற்கை உணவுகளுக்கெல்லாம் செயற்கையான சுவையூட்டிகளை சேர்க்குறாங்க குறிப்பாக மோனோசோடியம் குளூட்டமேட் மாதிரியான சர்ச்சைக்குரிய விவாதத்துக்கு உரிய ரசாயன பொருட்களை அதில் சேர்க்குறாங்க அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம சுவையை தூ கொடுத்து மீண்டும் மீண்டும் சாப்பிடுவதற்கான ஒரு அடிமைப்படுத்தக்கூடிய தன்மையை உண்டாக்குது இது பற்றி உலகம் முழுக்கவே பெரிய விவாதம் இருக்குது அதை படைத்தவங்க வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இது ஒரு சாதாரணமாக தாவரங்கள்ல இருந்தால் நாங்கள் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் அதுக்கு வெளிநாடுகளில் பல விஞ்ஞானிகள் பல அறம் சார்ந்த அறிவியலாளர்கள் அது தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு இது சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் கொக்கோவை எடுத்துக்கி
கலாச்சார ரீதியாக இதை சாப்பிட்டா இதில் இருக்கிற கொண்டாட்டம் இதை சாப்பிட்டால் மனம் குது இதை சாப்பிட்டா தான் ஒரு இளைஞ இளமை மனதை குழு குதூகலப்படுத்துறதுங்கிற கலாச்சார கொண்டாட்டங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரசாயனங்கள் உள்ள போய் வந்து பூந்து விடுறது எல்லாம் சேர்ந்து இந்த சந்தையை பாதுகாத்து கொண்டே வருது எவ்வளவு தான் நம்ம அதை கெடுதல்னு கற்றுனாலும் ஆனால் ஒரு விஷயம் கடந்த ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் பெரிதாக வளரலை அவங்களுடைய புள்ளியோரங்கள் வணிக புள்ளியோரங்களை பார்த்தா நிறைய நிறுவனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து அப்படியாவது இந்த வர்த்தகத்தை பெருக்க முடியாதான்னு சொல்கிறாங்க சில நிறுவனங்கள் கடந்த ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பதினேழு சதவீத வந்து தாழ்வடைந்திருக்கிறோன்னு போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த நிறுவனத்துக்கு நாம் எதிரானவங்க கிடையாது ஆனால் அந்த மறு அந்த உணவுகள் நமக்கு அவசியம் இல்லாத விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுனால வர்த்தகத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரே புள்ளி என்னென்னா அதிகம் விற்கணும் ரொம்ப நாள் கடையில் இருக்கணும் ரொம்ப நாள் கடையில் இருந்து சந்தைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை அமைத்து கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த உணவு ரொம்ப நாள் பெரிய லெவலில் லாபத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் நாலாவது நாள் கெட்டு போகிற பொருளுக்கு பெரிய சந்தை இருக்காது அதே நான்கு மாதங்கள் கழித்து தான் கெட்டு போகும் பதினஞ்சு மாதம் கழித்து கெட்டு போகணும் அதுக்கு சந்தை பெருசு அப்போ அதை வந்து ஒரு நாலு நாளில் கெட்டு போக வேண்டிய ஒரு பொருளை ஒரு வருடம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் வைக்க வேண்டும் என்று சேர்க்கப்படக்கூடிய பொருள் உன் உடலை கெடுக்கிறது அப்போ பொருள் கிடக்கூடாதுன்னு அவன் சேர்க்குற விஷயம் நம்ம உடம்பு கிடைக்கிறது அந்த புரிதல் நமக்கு இருக்கணும் அதை வைத்து கொண்டு நமக்கு அத்தியாவசியம் அவசியங்கிற பொருளை நீங்கள் அடுத்த கேள்விக்குள்ளே பாதுகாப்பாக இல்லையான்னு பார்க்கலாம் அப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு துரித உணவுக்குள்ளேயும் அந்த கேள்வியை முதல்ல வைப்போம் நம் குழந்தைக்கு இது அவசியமா இன்னைக்கு இது அவசியமா நாளைக்கும் இது அவசியமா இதனால வந்து உன் உடலுக்கு இன்னைக்கு பாதுகாப்பு நாளைக்கும் பாதுகாப்பு ஓகே இத்தனை கேள்விகளை உள்ள வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை ஏற்றுக்கொள்றது எனக்கு இது ரெண்டு கேள்வி சார் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய சமூக ஆர்வலர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த உணவு குறித்து உணவு அரசியல் பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இவ்வளவு பேர் இருந்தும் எப்படி இதெல்லாம் இருந்தும் ஒரு வருஷம் பிரச்சனையா இருக்கு இல்ல வந்து தீங்கா இருக்கு அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை தான் இருக்குதா ரெண்டாவது இந்த நூடுல்ஸ் மாதிரி விஷயங்கள்ல ஏதேனும் சொல்லிக்கிற அளவுக்காவது ப்ரோட்டீன்ஸ் கேலரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உடம்புக்கு தேவையான முக்கியமான அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஏதேனும் சொல்லிக்கிற அளவுக்காக இருக்கா சார் எல்லா உணவுகள்லையும் அதனுடைய கருநீரக சத்து அதனுடைய புரத சத்தை பொறுத்து கலோரி இருக்க தான் செய்யும் இப்போ அந்த பொருளில் வந்து இவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இவ்வளோ கிராம் கார்போஹைட்ரேட் இருந்ததுனா அது கண்டிப்பாக அதுக்குரிய கலோரியை கொடுக்கும் அது மாதிரியான ஒரு மவுத் ஃபில்லிங்கை கொடுக்கும் பசியை இழக்கக்கூடியது இருக்கும் பட் நம்மளுடைய உணவு அப்படிங்கிறதுக்கான இலக்கணம் வெறும் பசிக்கும் ருசிக்குமானது மட்டும் இல்லை அதை தாண்டி ஏதாவது ஒரு வகையில் உடலுக்கு நல்லது கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய்களை வெளியேற்றுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படி இல்லாத எந்த உணவையும் வந்து நம்ம உணவுன்னு ஏற்றுக் கொடுக்க முடியாது அப்படி ஒரு டெஃபினேஷனுக்குள்ள இந்த நூடுல்ஸ்லாம் வராது இனி வந்து அதில் கலோரி இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது நான் கொஞ்சம் விஷம் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி எடுத்துக்க முடியும் அது மாதிரி நம்ம வந்து நமக்கு அவசியம் இல்லாத ஒரு பொருளாகத்தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஓகே இன்னொரு விஷயம் சார் எல்லாருமே பொதுவாக வைக்கிற விஷயம் என்னென்னா நான் நல்லா சாப்பிட்றேன் சார் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை நான்வெஜ் கூட எடுத்துக்கிறேன் எல்லாமே சாப்பிட்றேன் ஆனால் உடம்பு மட்டும் வைக்க மாட்டேங்கிறத வந்து பொதுவாகவே எல்லாம் பார்க்குறது முடியுது அது இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய சொல்கிறதும் பார்க்க முடியுது இது குறிப்பிட்ட காரணங்கள் எதுவும் இருக்குதா நிறைய இன்றைக்கி வந்து நல்லா தான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர் என்ன சாப்பிடுகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வேளையில் அவர் வந்து மிக சிறப்பாக சாப்பிட்றவராக இருப்பார் அப்புறம் உணவு சாப்பிட்றதுக்கும் அவருடைய வாழ்வியலுக்கும் என்ன பொறுத்தம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்புறம் பொதுவாகவே இந்த உடல் வந்து ஒரு மெலிந்த உடல் நபர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் ஒரு பித்த உடம்புக்காரராக இருக்கார் அப்படின்னா அவர் என்ன சாப்பிட்டாலும் மெலிஞ்சு தான் இருப்பார் அவருடைய உடல் வாக அப்படி பித்த உடலுக்கு எந்த உணவையும் வந்து செரித்து தள்ளி எனர்ஜியாக மாற்றிடும் அவர் கொஞ்சம் மெலிஞ்சு தான் இருப்பார் அவர் வந்து பெரிய லெவலில் ஒரு கபத்த ஒரு த ஒரு ஒரு உடல் ஊட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி அதே கப உடல்னு வைங்களேன் லேசாக சாப்பிட்டாலே புது புதுன்னு வந்துடுவாங்க இது அந்த காலத்தில் உள்ள பிரிவு வாத பித்த கபங்கிறது வழி அழல் ஐயங்கிற பிரிவு வந்து அந்த காலத்தில் நம்மளுடைய மரபு அறிவியல் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம்லாம் பிரித்த விஷயங்கள் அப்போ நான் மெலிந்த ஒரு உடல்காரர் என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் குறையலன்னா அவருக்கு பித்த உடம்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லை பித்த தன்மை உடம்பில் இருக்கா பித்த உடலாக இல்லாமல் அவருக்கு ஏதாவது அந்த குற்றம் அதிகமாக இருக்கலாம் அப்போ பித்த தன்மை அதிகமாக இருக்குனா அதை சரி பண்ணால் தான் அவர் சாப்பிட்டா நல்ல உடல் வாகு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் உணவை மட்டுமோ இல்லை அவருடைய வாகை வைத்து மட்டுமோ சொல்லிட முடியாது இன்னொரு பொதுமையான விஷயம் சார் இன்றைக்கி இருக்க தலைமுறையினர்
ரொம்ப கேடு வராத ஒரு பொருளாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை உதாரணமாக பார்த்தா நம்ம ஊரில் அன்றைக்கி முறுக்கும் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிறது தான் அது முறுக்குனால அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டான்னா கொஞ்சம் வயிறு கொஞ்சம் பேதி ஆகலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் நெஞ்சை கரைக்கும் அதை தாண்டி அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது ஏன்னா முறுக்கில் நம்ம அம்மா சோடியம் பென்சவேட் போடுறதில்ல இல்லை மோனோ சோடியம் க்ளூட்டமேட் போடுறதில்ல இல்லை அது கெட்டு போகக்கூடாது சோடியம் நைட்ரேட் போடுறதில்ல வீட்டில் வந்து நைட்ரஜன் ஃப்ளஷ் பேக்கிங் பண்ணுறதில்ல எல்லாம் மீறி போனால் பொறிச்சு எடுத்து ஒரு ஆண்டாக்குள்ளே வச்சு ஒரு மூடையில் வச்சு ஓரமாக வச்சுருவாங்க அதில் அதிகபட்ச கெடுதல் அப்படின்னா ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு மேலே அது ரேங்க்சிரிட்டி வரும் அது ரெண்டு மாதம்லாம் வச்சுருக்க மாட்டோம் நம்ம நாலு நாளில் சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி வர்த்தகம் பண்ணக்கூடிய பொருள் பேக்கெட்டில் கடையில் எக்கச்சக்கமாக தோங்குதுன்னா அவனுக்கு அந்த ரேன்சிரிட்டி வரக்கூடாது ஏன்னா அது கடைசி வரைக்கும் அது மொறு முறுன்னு இருக்கும் ஆமாம் அந்த மாதிரி மொறு முறுக்குன்னா ரேன்சிரிட்டி வரக்கூடாதுன்னா அப்போ அதுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சேர்க்கணும் அப்புறம் அதில் வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்கூடாது ஃபங்கஸ் வரக்கூடாதுன்னா அதுக்கு ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் செய்யணும் அப்புறம் வெளியில் காற்று நம்ம வீட்டில் அழகாக ஜாடியில் போட்டு மண்பாத்தில் ஓட மூடி வச்சுருப்போம் ஆனால் இவன் வந்து கடையில் வைக்கணும் அப்போ அதில் வெளியில் காற்றிலிருந்து வரக்கூடிய ஈரத்தன்மையை அது உறிஞ்சிடக்கூடாது அப்போ அதில் சிலிகேட் உப்புகள் சேர்க்கணும் அப்புறம் அது வந்து ஒரு கார்டன் ஃப்ரெஷ் இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு பேக்கிங்கில் நைட்ரஜன் ஃப்ரெஷ் பேக்கிங் பண்ணும் அப்போது வெறும் அரிசி பருப்பையும் உளுந்தையும் இல்லை கொஞ்சம் போல் எல்லையும் போட்டு பொறிச்ச முறுக்குக்கும் ஒரு பேக்கெட்டில் வரக்கூடிய ஒரு சிப்ஸுக்கோ ஒரு பேக்கெட்டில் வரக்கோ ஏராளமான வித்தியாசம் இருக்குது இதுவும் தின்பண்டம் தான் அதுவும் தின்பண்டம் தான் ஆனால் இந்த தின்பண்டம் உடல் நலத்துக்கு எந்த கேடும் வராது அதிக அளவில் எடுத்தாலோ வந்தால் தான் சிறிய பிரச்சனை வரும் ஆனால் இது சிறிய அளவில் எடுத்தாலும் அவன் ஒவ்வொரு வேலை உணவுலையும் அதை வந்து தேவையில்லாத ரசாயனங்கள் உடலுக்குள்ளே போயிருக்கும் அது தவிர நீங்கள் மொதல் கேட்ட மாதிரி தேவையில்லாத வண்ணங்கள் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு வண்ணம் கொடுக்குறான் இப்போ நம்ம ஊரில் சும்மா இப்போ வெளிநாட்டு பண்ணங்கள் வேணாங்க உள்நாட்டில் நடக்கிற விஷயமே எடுங்க கேசரி அப்படின்னு சோப்புகளால் வைக்கிறாங்க அன்றைக்கி கேசரி அப்படின்னு அந்த பேர் ஏன் வந்தது கேசர் அப்படின்னா குங்குமப்பூ குங்குமப்பூ போட்டு ரவையில் போட்டு கேசரி பண்ணாங்க அப்போ குங்குமப்பூவினுடைய நிறம் அதில் வந்துச்சு ஒரு பொன் மஞ்சள் நிறம் வந்துச்சு இன்றைக்கி ஒரு கப் கேசரிக்கு குங்குமப்பூ போட்டு பண்ணணும்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணணும் அப்போ வந்து பண்ண முடியாதப்ப அதே சிவந்த நிறத்துக்கு அவன் வந்து ஒரு அலூரா ரெட் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கலை போடுறான் இந்த அலூரா ரெட்டு போட்டு தான் கேசரி கின்றாங்களான்னு அந்த கேசரி கின்ற சமயக்காரருக்கு தெரியாது கேசரி பவுடர் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்றுவாங்க வாங்கி அந்த ரெட்டை வந்து அதில் போட்டுருவாங்க அப்போது இப்போ நமக்கு நம்ம எப்படி யோசிக்கணும் நமக்கு தேவையாது நமக்கு வந்து அது வெள்ளை கலரில் கேசரி இருந்துட்டு போடுமே அதே டேஸ்ட்டு தானே இருக்க போகுது எதுக்கு நம்ம கண்ணுக்கு அந்த சிவப்பு நிறம் நீ அதே சிவப்பு நிறத்தை மாதுளம்பழத்தில் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு கடையில் போய் சாப்பிட்டேன் கோயம்புத்தூர் ஒரு கடையில் நவ்வா பழ கேசரின்னு பண்ணியிருந்தாங்க அழகாக இருந்தது ஒரு வயலட் நல்லது அப்போ நவ்வா பழ சீசன் இப்போ ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் நவ்வா பழத்தினுடைய நிறம் அதில் சேர்ந்துருந்தது அப்போ ஆ சூப்பராக இருக்க இது வந்து அப்போ நவ்வா பழத்தினுடைய நிறம் அதில் செஞ்சுருக்காங்க அப்போ அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏன்னா அது நாவல் பழத்தினுடைய நிறம் கேசரை வந்து நம்ம குங்குமப்பூ போட்டு அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி ஒரு வண்ணத்தில் இன்றைக்கி நமக்கு பிடித்தமான வண்ணம் வேணுங்கிறதுக்காக பல ரசாயன நிறமி சத்துக்கள் இருக்குது நீங்கள் போய் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்றீங்க கையில் பூரா சிவப்பாக விட்டுது அதனால் கோழியோட ரத்தமாக கிடையாது அது முழுக்க கெமிக்கல் கை கழுவுறதுக்காக வெளியே ஒரு எலுமிச்சை மூலம் போட்டு தண்ணி விட்டோம் அப்படி அதை வச்சு தேய்ச்சா தான் சிவப்பு கலர் போகும் வினிகர் அளவுக்கு போகும் ஆமாம் அந்த அளவுக்கு அதில் ரெட் கலர் அதில் இருக்குது அதெல்லாம் உடலுக்கு வந்து இந்த நிறமி சத்துக்கள் வந்து புற்றுநோய் வரைக்கும் நோய்களை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி பல பல ச இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் உணவு விஷயங்களில் சார் நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு நான் சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட அடை தோசை தான் வேணும்னு சொல்லி தினமும் கேட்பேன்னு சொல்லிட்டு சா தோசையில் வந்து மஞ்சள் பொடியை போட்டு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்ல இன்றைக்கி சொல்லுது நான் பார்க்க முடியுது எனக்கு இன்றைக்கி இந்த மஞ்சள் பொடி ஆகட்டும் இல்லை இந்த மிளகு பொடி ஆகட்டும் இதில் முதக்கட்டும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது இது மாதிரி நேச்சுரல் நம்ம வெள்ளை தெரியுது நேச்சுரல் அப்படிங்க மாதிரி தெரியுது இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது எல்லாமே சந்தை தான் சார் ஒரு பொருள் வந்து இப்போ உதாரணமாக மஞ்சளில் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க மஞ்சளில் அன்றைக்கி வந்து குர்க்கும நாயுடன் ஒரு சத்தை வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க அந்த குர்க்கும நாயுடு வந்து புற்று நோய்களுக்கான முக்கியமான மருந்து அதனால தான் மஞ்சள் வந்து உலக அளவில் மிக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்குது
அந்த குப்பை எண்ணெய் எடுத்துருவாங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எண்ணெய் எடுத்து அது ஒரு வியாபாரத்துக்கு போயிடும் அந்த எண்ணெய் வந்து சென்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரிக்கு அது வேறு வணிகம் அது வேறு வணிகம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த குப்பை சக்கரை இல்லையா அதை சுகர் கோட்டிங் பண்ணுறோம் அதை பண்ணி கொண்டு போய் நமக்கு வந்து டேபிளில் வந்து நிற்கிது அப்போ நீங்கள் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு கடைசியில் போய் அந்த பெருஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அதுவும் ஒரு குப்பை கிராம்பு இருக்குல்ல நீங்கள் வாங்குற கிராம்பு க்ளோவ் அதில் க்ளோவ் ஆயிலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிற கிராம்பு தான் நமக்கு கிடைக்க வருது அப்போ க்ளோவ் ஆயில் போயிட்டு அது போக மீதி எடுத்து அந்த கிராம்பு எடுத்துனா அதில் என்ன பயன் இருக்கும் பழைய கிராம்பு நீங்கள் வாயிலை வச்சா பொத்துரும் நல்ல ஒரு இடம் உதடாக இருந்ததுன்னா பொத்து போயிடும் இன்னைக்கு கிராம்பு கடிச்சு சாப்பிட்டா கூட ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது அப்போ அதனுடைய சத்தை எடுத்து விட்டு அதை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஸோ அன்றாடம் புழங்கக்கூடிய பொருள்களில் கூட இது மாதிரியான கலப்படங்கள் வந்து இன்னைக்கு நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அறமற்ற வணிகம் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது சொல்லுங்க இன்னொரு ஞாபகம் வருது சார் முன்னாடி ஒரு தாத்தா ஒருத்தர் இருந்தார் சொன்னார் முன்னாடிலாம் இந்த காலத்தில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுருப்போம் அப்படியே மெல்ட் ஆகாமல் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் இப்போ குளிர்காலம் வந்துருச்சு குளிர்காலம் வந்தாலும் வந்து அது உரையவே மாட்டிக்கு தேங்காய் எண்ணெய் அப்படின்னா ஒரு சொன்னார் அது தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தாலே உரையும் அது தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் இப்போ எண்ணெய்களில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய்களில் இருக்கக்கூடிய கலப்படமே தனியாக ஒரு மணி பேசலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எல்லா எண்ணெய்கள்லையும் சாப்பிடக்கூடிய நல்லெண்ணெயாக இருக்கட்டும் தலைக்கு தேய்க்கிற எண்ணெயாக இருக்கட்டும் அந்த எண்ணெய்களில் பல கெமிக்கல்ஸை சேர்க்குறாங்க அது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் அது ஒன்று அந்த எண்ணெய் லைட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக மாற்றுறாங்க நம்ம சின்ன பிள்ளைகளை நீங்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு சில விளம்பரங்கள் வரும் உன் தலையன் பிசு பிசுப்பாக இருக்குது பிசு பிசுப்பாக இருந்தால் அது கெடுதி பளபளப்பாக இருக்கணும்னா எங்கள் ப்ராண்ட் எண்ணெய் யூஸ் பண்ண அப்படிம்பா எண்ணெய்னா பிசு பிசுப்பாக தான் இருக்கும் அதில் இருக்க ஃபேட்டி ஆசிட் பிசு பிசுப்பா அப்போ பளபளம் பார்க்கணுன்னா அந்த பிசு பிசுக்கிற தன்மையை அவர் நீக்குகிறார் அப்போ நீக்குனா அப்போ அந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம உடலுக்கு எந்த விதத்தில் நல்லதாக இருக்கும் ஸோ இந்த புரிதல் இல்லை அப்போ அதை வந்து வெறும் எண்ணெய் அலங்கார பொருளாக பார்க்கப்படுது எண்ணெய் அலங்கார பொருள் இல்லை அது ஆரோக்கிய பொருள் நீங்கள் தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்கிறதுங்கிறது முடி வளர்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது தலைக்கு எண்ணெய் ஈட்டுறதுங்கிறது உடலை குளிர்ப்பிக்கக்கூடியது பித்தத்தை குறைக்கக்கூடியது அதோடு சேர்த்து முடி வளர்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது அலங்கார பொருளாக பார்த்தோடனே அந்த விஷயம் மாறிடுச்சு அப்புறம் உணவுக்கு சாப்பிட வரும்போது நீங்கள் சொல்லிங்களா உரையுது இப்போ உரைய மாட்டேங்குதுன்னா அதில் லிக்விட் பேராஃபின்லேருந்து எத்தனையோ சேர்க்குறான் கெமிக்கல்ஸில் வந்து அதுவும் பெட்ரோ கெமிக்கல் சரி எண்ணெய் அப்படின்னு எடுத்து கெமிஸ்ட்ரியாக பார்த்தீங்கன்னு வைங்களா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் அதில் ஒரு ஒரு செயினை மாற்றுறீங்கன்னா இன்னொரு விதமான பெட்ரோல்லேருந்து வரக்கூடியதாக இருக்கட்டும் எல்லா தாவர எண்ணெய்களாக இருக்கட்டும் விதைகள்லேருந்து எடுக்கிற எண்ணெயாக இருக்கட்டும் பிழிந்து எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் எல்லாம் எடுத்து கெமிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே கச்சா எண்ணெயிலேருந்து வர மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போது வணிகம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி விளையாடுகிறது தனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு எண்ணெய் அதில் சேர்க்கறது இதெல்லாம் தாண்டி மிகப்பெரிய அளவில் ஓட்டல்களில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட எண்ணெயை வாங்கி அப்புறம் அதை ரிஃபைன் பண்ணி பேரல் பேரலாக கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக உலக நாடுகள் வர்த்தகம் பண்ணுது இப்போ மிகப்பெரிய ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை ஆயிரம் எத்தனை டன் எண்ணெய்கள் அதில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வெளியே வரும் அந்த எண்ணெய் அவங்க தூரம் ஊற்றுறாங்க ஒன்றும் கிடையாது அந்த எண்ணெய்கள் பூரா ஒரு பெரிய நிறுவனத்துக்கு போகுது அவர்கள் அதில் இருக்க அந்த உணவுப் பொருட்களினுடைய கழிவுகளை ஃபில்டர் பண்ணி நீக்கிட்டு பழையபடி அந்த எண்ணெயை சந்தைப்படுத்துவதற்காக சிங்கப்பூர்லாம் அதுக்கான பெரு நிறுவனங்கள் வர்த்தகத்துக்காகவே இருப்பது நானே கேள்விப்பட்டேன் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இங்கே இந்த கண்ட்ரிக்கு போகுது அந்த கண்ட்ரிக்கு போகுது யூஸ்டு ஆயிலுக்கான ரீஜனல் மார்க்கெட் மார்க்கெட் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி எண்ணெய்கள் நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளே போகும்போது அது காற்றுநோ ஜனிக்காக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு எண்ணெய் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டதுக்கப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துறது ஈரல் புற்றுநோய்க்கான ஒரு முக்கிய காரணங்கிறான் குடல் புற்றுநோய்க்கு ஒரு காரணங்கிறான் அதில் சேர்கிற அஃப்ளோடாக்சின் அப்படிங்கிற ஒரு அஃப்ளோடாக்சின் ஸ்டேட்டவே ஈஸ்வபேகஸ் கேன்சருக்கும் ஈரல் கேன்சருக்கும் முக்கியமான பொருள்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கட்டுப்பாடு இல்லாமல் உள்ளே வந்துச்சுன்னா யாருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் பிரசவம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இப்போ பேசப்பட்டு வந்ததுனால ஒரு அரப் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து சிசேரின் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் பெர்மிஷன் வாங்கணும் கவர்மெண்ட் கிட்ட அதுக்கப்புறம் இது உண்மையிலே வைட்டல் தானா இவங்க இந்த பேஷண்ட்டுக்கு உண்மையிலே தேவைதான இந்த பீரடிக்கல் செக்கப்க்கு அப்புறம் தான் வருது ஆனால் இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து அதுக்கான
அப்போ அதில் இருந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷனல் டெலிவரியாக வரும்போது அன்றைக்கி எப்படி இன்ஸ்டியூஷனல் டெலிவரினா இன்றைக்கி மாதிரி ஆஸ்பத்திரி இல்லை செவிலி தாய்கள் இருந்தாங்க அந்த செவிலி தாய்கள் கரெக்டாக அந்த பிரசவத்துக்கான பயிற்சிகளை பெற்று மருத்துவர்களுடைய அதோட பண்ணி அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நடத்துனாங்க அப்போ அந்த செவிலி தாய்க்கு ஓரளவுக்கு ஹைஜீனிக்கான விஷயங்கள் நாலேஜ் இருந்தது அது மூலமாக பிரசவங்களை வந்து மருத்துவமனைகள்லேயோ இன்ஸ்டியூஷன்லேயோ சில நேரங்களில் வீடுகள்லேயோ கூட அன்றைக்கி நடத்துனாங்க அப்போவும் நிறைய இந்த மாதிரி இடத்து வந்து குறைஞ்சிது முன்னை விட இப்போ குறைஞ்சிது ஆனால் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த துறை வளர்ந்து வளர்ந்து மகப்பேருக்கான மருத்துவமனையில் அது கொண்டு போனோன்னா அது வந்து இது மாதிரியான சிக்கல்களை களையிறதுக்கான அறிவியல் பார்வைகள் வர ஆரம்பிச்சிது குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் அதை வந்து ஒரு மருத்துவமனையிலோ இல்லை ஒரு செவிலி தாயினுடைய பாதுகாப்புலேயோ அவர்களுடைய கண்காணிப்பில் பிறக்கிறதுல நிறைய அந்த எந்த விதமான தவறுகளும் நடக்காமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இது இந்த இந்த அணுகுமுறை பார்த்தீங்கன்னா இதை படிப்படியாக அந்த படிநிலையில் வரக்கூடிய அணுகுமுறையில் குழந்தையினோட நலமும் தாயினோட நலமும் போற்றப்பட்டுச்சு அப்போ இதுக்கான படிப்பு வருது இதுக்கான மேற்படிப்புகள் வருது அதில் பாண்டித்யம் பெற்ற மருத்துவர்கள் அதுக்குள்ளே வராங்க இந்த இடத்துல வணிகமும் வருது இந்த இடத்துல எப்படியான வணிகம் வருது அப்படின்னா ஒரு குறுக்கு கேள்வி ஒன்று வைக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா கனடாவில் அமெரிக்காவில் ஐரோப்பா மாதிரி வளர்ந்த நாடுகளில் சிசேரியன் அப்படிங்கிறது வந்து ஐந்து சதவீதம் ஆறு சதவீதம் தான் இருக்குது ஆனால் சென்னையை எடுத்து பார்த்தா சென்னையினுடைய சிசேரியன் பர்த்து பார்த்தா நாற்பது சதவீதம் இருக்குது நாற்பது சதவீதம் அப்போ அஞ்சு சதவீதத்துக்கும் ஒரு நாற்பது சதவீதம் ஏன் இவ்வளோ கூடுது அப்போ அந்த மகளிரனுடைய உடல்நிலை சரியாக இல்லையா அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து அதை வந்து பரிகரிக்கிறதுல தன்னுடைய உடலை வலுப்படுத்துறதுல இல்லைன்னா அந்த குழந்தை பேரை சரி பண்ணதில் சரியாக இல்லையா இல்லை மருத்துவர்களுடைய பாண்டித்யம் குறைஞ்சி போச்சா அல்லது அதுக்கான இன்ஸ்டியூஷனல் சப்போர்ட் குறை அப்படி பல கேள்விகளை வைக்குது இந்த கேள்விகள் வந்து வெகுஜன மத்தியில் வந்து ஒரு கான்ஸ்பரசியை கவலை கொண்டு வரும் இதற்கான பதில் வந்து சரியான பதிலை வந்து ஒரு நவீன மருத்துவமோ அரசாங்கமோ தெளிவான ஒரு இது கொடுக்க மாட்டேங்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மக்கள் மத்தியில் ஐயோ அங்கே போனாலே அறுத்து போட்டுருவாங்க அதனால் வந்து செலவு ரொம்ப கூடிடும் இந்த இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய செலவு பூரா அந்த மருத்துவமனைக்கான லாபம் அதனால் அவசியம் இல்லாமல் வந்து நிறையா நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச்சையும் சந்தேகமும் வெகுஜன மக்களில் ரொம்ப அதிகமாகவே இன்றைக்கி இருக்குது இயல்பாக இருக்குது பொதுவாகவே இன்றைக்கி இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்ல போனால் வெகுஜன மக்கள் மருத்துவர்களை அதிக அளவில் சந்தேகிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க காரணம் என்னென்னா அப்படி நடை நடைபெறக்கூடிய விஷயங்கள் மரு மக்கள் மத்தியில் நடக்கக்கூடிய அந்த வெகுஜன மக்களிட நடக்கக்கூடிய உரையாடல்கள் நம்பகத்தன்மையை குறைச்சிக்கிட்டே வருது இந்த சூழலில் தான் இப்படியான சிக்கல்கள் வந்து அதிகமாக இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த கான்ஸ்பரசியும் இந்த சந்தேகங்களும் இருக்கிற நேரத்தில் சில பேர் வேறு வகையாக யோசிக்கிறாங்க நாம் ஏன் வீட்லேயே பற்றுக்கக்கூடாது நாம் அன்றைக்கெல்லாம் பற்றுக்கலையா அன்றைக்கி அப்பட்டைய காலத்தில் பண்ணலையா அதை முறையாக செஞ்சால் நல்லா பிறக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப தவறான அணுகுமுறையாக தான் நான் பார்க்குறேன் நாம் மருத்துவமனையில் வழிகாட்டுதலோட மிகச்சரியான சுகப்பிரசவத்தை கொண்டு வருவதற்கு வலியுறுத்தணும் அதை விட்டுட்டு அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுங்கிறது மீண்டும் ஒரு ஆபத்தை கொண்டு வந்து விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இப்போது எல்லாருக்கும் தவறு நடக்க போகிறது இல்லை ஒரு எழுபது சதவீதமான மக்கள் வந்து பிறந்துப்பாங்க அந்தைய சூழலில் பத்து குழந்தை பிறந்த இடத்துல ரெண்டு குழந்தையினுடைய இழப்பு தாய் தந்தைக்கு பெருசாக தெரியல அன்றைக்கும் அந்த தாய்க்கு வலி இருந்திருக்கும் அன்றைக்கி இருந்த ஆணாதிக்க சமூகத்தில் பெண்ணினுடைய கண்ணீர் வந்து பெருசாக பார்க்கப்படலை அதுதான் உண்மை அன்றைக்கும் அந்த தாய் வலு அழுது தான் செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பிறக்க போகிறதே ஒன்றோ ரெண்டோ அதுவும் சரியாக பிறக்க மாட்டேங்கிற ஒரு பல கவலையில் பல தம்பதியர்கள் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது பிறக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் உண்மையிலேயே அதில் ரிஸ்க் இருக்குது இல்லாமல் வந்து இல்லை இல்லை அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணி பண்ணிடலான்னு எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது இதில் சமீபத்தில் ஒரு சர்ச்சை வந்துச்சு இந்த பிளாஸ்டிக் அரிசி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நிறைய பேர் விளக்கம் கொடுக்கும்போது வந்து பிளாஸ்டிக் அரிசி சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் இல்லை அது வந்து அகெயின் வந்து இந்த ஊடகங்களினுடைய கான்ஸ்பரசி அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது பிளாஸ்டிக் அரிசி சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் என்னத்தை அவங்க தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அரிசியே இன்றைக்கு வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றிட்டாங்க அதுக்கான ஆய்வுகள் உலகம் முழுக்க நடக்குது எப்படின்னா மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குறுணை அரிசி இல்லையா அதை வச்சு ரெண்டையும் வச்சு மீண்டும் அரிசியாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜி வந்
ஒரு அரிசி உடஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு கிலோ அரிசி வந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க குருண அரிசி எவ்வளோ ரூபா பத்து ரூபா அப்போ அதை வாங்குகிற சந்தை இருக்குது அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அந்த குருணை அரிசி வந்து ஒன்று மாவாக மாறும் இல்லைன்னா அது அடுத்த லெவலில் எங்கே போகும்னா க்ளூட்டன் அந்த ஒட்டுறதுக்கான பசையான அது உலகத்தில் பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அந்த பசைக்கு போகும் உதாரணமாக நீங்கள் துணி காய போடுறதுக்கு ஸ்டார்ச் பண்ணுறீங்களா அது அந்த குருண அரிசி மாவுலேருந்து வர்றது தான் அப்புறம் நீங்கள் செலஃபன் டேப்பு நோட்டுறீங்க இல்லையா எல்லாத்துலேயும் த்ரீஎம் அந்த மாதிரிலாம் பெருசு பெருசாக விட்டு அந்த ஒட்டுறதுக்கு ஒரு கோந்து இருக்குல்ல அந்த அரிசி மாவுலேருந்து போகிறது தான் அதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கிற விஷயம் அந்த மாதிரி எடுக்கிற அந்த குருணை அரிசியை மீண்டும் அரைச்சி மாவாக்கிட்டு அகெயின் வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவெல்லாம் சேர்த்து அதில் விட்டமின் ஏ சேர்த்துக்கணும் விட்டமின் பி எல்லாம் சேர்த்து இப்படிலாம் பண்ணி அரிசி வடிவத்திலேயே லேத்தில் அடித்து அரிசியாகவே வருது இப்போ நீங்கள் சின்ன சின்ன பொருள் வருது இல்லையா அதுமாதிரி லேத் அது மாதிரி ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஆர்டிஃபிஷியல் ரைஸ் வந்து உருவாக்கிட்டாங்க ஆல்ரெடி ஆனால் அது வந்து ரொம்ப வில அதிகம் ஒரு கிலோ அரிசியே வந்து முந்நூறுரூவா நானூறுவா வரும் சந்தைக்கு வந்தால் இன்னும் சந்தைக்கு வரலை நம்ம ஊரில் அது வந்து வெளிநாடுகள் அதுக்கான ஆய்வுகள் நிறையா நடந்துகிட்ருக்கு அப்படி பண்ணுற அரிசி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ரைஸ் சொல்லலாம் பிளாஸ்டிக் அரிசி அப்படிங்கிறது இவங்க அந்த க்ளூட்டனைஸ் ஆகிற அரிசி இருக்குது அரிசியிலே வந்து ரொம்ப க்ளூட்டனைசேஷன் நிறையா உள்ளது அது அதுக்கப்புறம் வேறு வேறு இண்டஸ்ட்ரீஸில் அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் துணுக்கள் அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய கான்ஸ்பரசியாக கிளப்பிட்டாங்க உண்மையிலே நீங்கள் அதை எடுத்திங்கன்னா அதான் ஒரு கிலோ அரிசியோட விலை நாற்பது ரூபா ஒரு கிலோ பிளாஸ்டிக்கோட விலை நானூறுரூவா ஸோ எப்படி அவங்க ஒரு கலப்படம் பண்ணும்போது ஒரு விலை குறைந்த பொருளை தான் விலை கூடுன பொருளோடு கலக்க முடியும் அதனால் அந்த லாஜிக்கே அதில் சரி கிடையாது அதனால் அது தவறான ஒரு அன்றைக்கி நடந்த ச சர்ச்சைகள்லாம் வந்து ஒரு பயத்தின் காரணமாக ஓகே எல்லோரும் ஒரு பெண் வந்து ஒரு அரிசி அந்த உருட்டி உருட்டி போட்டு அது வைரலாக போச்சு அதனால் வந்து பிரச்சனை அது ஓகே இன்னைக்கு சார் தேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்க்க முடியாது இதுலேயும் ஒரு கலப்படம் இருக்குது அதை நினச்சிங்கன்னா பயங்கர படு ஆச்சரிய மனிதன் வந்து எவ்வளோ மோசமானவங்கிறது அப்போ தேனியவே ஏமாத்துறது நம்ம மனுஷன் மட்டும்தான்